wapendo wa watu wa Mungu. Tuanze ibada hii ya siku ya Bwana. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana fungueni mioyo yenu tumuungamie Mungu dhambi zetu. Mungu mwenyezi baba wa rehema mimi nilie maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza kwa kunena na kwa kutenda nimekukasirisha mara kwa mara nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli na kusi kwa rehema yako iliyo kuu Unihurumie na kuniokoa. Mimi nilie maskini na mwenye dhambi. E Bwana, unisamee dhambi zangu zote. Unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako. Nishike mwenendo mpya. Amen. Ungamo hili likiwa ni la kweli na mkitaka kwa moyo wote msamao wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo Ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamee dhambi zetu zote katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Washirika tusimame. Zaburi yetu na antifoni ni ukurasa ule wa 290 kwa 392. Na 290 kwa 392. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu
wanaokuabudu na kukusifu Tumesimama tutakiane amani ya Kristo kwa kupungiana mikono. bwana ya nne baada ya utatu aya ya siku inasema mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo tuombe Mungu mwenyezi Mungu wa milele wewe watusamee dhambi zetu siku kwa siku utujalie roho mtakatifu wako atutilie rehema zako mioyoni mwetu sisi nasi tuwe tayari kwa samee ndugu zetu kwa yeye Yesu Kristo Mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikilize somo kwa mzee aliyeandaliwa. Somo ambalo linatoka katika Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 38 mpaka 45. Samuel wa kwanza 17 38 mpaka 45 Samuel wa kwanza sura ya 17 istari wa 38 mpaka 45 Mtasoma kwa msaada wa Mungu Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita akamtia chapeo cha shaba kichwani akamvika Dari Nao Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake akajaribu kwenda maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua. Akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijicho cha maji. Akayatia katika mfuko wa kichungae alokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia. Na mtu yule aliyekuwa amemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku 
akamona Daudi akamdharau kwa kuwa ni kijana tu mwekundu tena ana sura nzuri Mfilisti akamwambia Daudi je mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake Mfilisti akamwambia Daudi njoo huku kwangu nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti wewe umenijia mimi na upanga na fumo na mkuki bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa, wa majeshi ya Israel uliowatukana Amina Hili ndio neno la Mungu Usikilize somo kutoka Mathayo mtakatifu 11 mstari wa 25 mpaka 30 Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 25 mpaka ule wa 30 Nitasoma katika jina la Bwana. Wakati ule Yesu akajibu akasema, "Nashukuru, Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliyoficha wenye hekima na akili. Ukawafunulia watoto wachanga. Naam, Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako." Akasema, "Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae Baba, amjuae mwana ila Baba." wala hakuna amjuae baba ila mwana ila mwana na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha na msini kwenu kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi amen Neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zetu hutumulikia popote tunapokwenda. Haleluya. Haleluya. tumesimama tukiri pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni imani ya mitume na muamini Mungu Baba mwenyezi muumba wa mbingu na nchi na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu akazaliwa na bikira Mariamu akateswa zamani za Pontio Pilato akasubiwa akafa akazikwa akashuka kuzimu siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu akapaa mbinguni ameketi mkono wa kume wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu na muamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu shirika wa takatifu kondoleo la dhambi kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele wa shirika tuketi Kwenye ibada hii asubuhi zipo familia mbili ambazo zinamshukuru Mungu Familia ya kwanza ni familia ya marehemu mzee Ramian Elia Kimaro wanamshukuru Mungu kwa kipindi ambacho walipitia kigumu cha kufiwa na baba yao mzazi kwa jinsi Mungu alivyokuwa upande wao akiwatetea na kuwalinda na kuwatunza na kuwaongoza lakini pia familia ya pili ni familia ya Dr. Fred Msemwa ambao wanamshukuru Mungu kwa mtoto wao Joshua kuingia kidato cha tano lakini pia na mtoto wake Eric kumaliza darasa la saba. Kwa hiyo familia zote mbili hizi zinapokuja mbele tutaimba wimbo namba 295 fungu la kwanza. Wimbo namba 295 fungu la kwanza.
Biblia ya kwanza imechagua somo kutoka Yeremia 33 Yeremia 33 mstari wa tatu Yeremia 33 mstari wa tatu Niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua na familia ya pili imechagua kitabu cha Zaburi ya tisini na moja mstari wa kwanza na wa pili Zaburi ya tisini na moja mstari wa kwanza na wa pili aketie mahali pasiri pake aliyejuu atakaa katika uvuli wake mwenyezi Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumainia tuombe. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Baba katika jina la Yesu Kristo Mungu mwenye uweza tena mwenye mamlaka. Asante kwa ajili ya familia ya marehemu Rabian Elia Kimaro kwa jinsi ulivyokuwa upande wao hata katika kipindi kigumu ambacho walifiwa na baba yao Mungu uliwapigania ukawatetea Mungu uliwaongoza na kuwatunza wamekuja mbele zako kukushukuru e Bwana tunakusii e Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni faraja ulioionyesha kwao Mungu wameikumbuka wakaja mbele zako mfalme wa wafalme ninakusii mpokee sadaka yao Mungu kama manukato mbele ya madhabahu yako Sante kwa ajili ya uaminifu wako kwao. Sante maana Mungu ametambua uweza na mamlaka yako juu ya maisha yao na juu ya kipindi kigumu ambacho wamepitia. Familia ya Dr. Fred Msemo nao wanakuja mbele zako e Mungu. Wakikushukuru kwa jinsi ulivyoonyesha matendo makuu katika familia yao. Umwezesha mtoto wao Joshua kuingia kidato cha tano na mtoto wao Eric kumaliza darasa la saba. Sante kwa ajili ya uaminifu wako juu ya familia hizi e Bwana. Tunakushukuru tunakutukuza. Tunaungana na makerubi na maserafi na wazee 24. Kusifu ukuu na utakatifu wako Mungu. Sante kwa ajili ya uaminifu wako kwao. Sante kwa sababu wewe Mungu umewatetea umewapigania. Sante kwa sababu Mungu ulikuwa upande wao katika kipindi chote. Jina lako liinuliwa na kutukuzwa e mfalme. Sante kwa ajili ya uaminifu wako juu ya e Bwana. Endelea kuzifunika familia hizi. Endelea kuwaongoza familia hizi. Endelea kuzishika kwa mkono wako wa kuume. Waendelee kuona mkono wako katika maisha yao yote. Waendelee kulitukuza jina lako takatifu. Kwa Yesu Kristo, tunaomba tukikushukuru na kuamini. Amen. Wakati familia zote hizi mbili zinatoa shukrani tutaendelea na mafungu yaliyobakia ya wimbo namba na tano. Wakati wanapotoa sadaka hii tutaungana pia pamoja nao kutoa sadaka ya maendeleo. Wimbo namba na tano. tunaendelea na fungu la pili na kumalizia mafungu yaliyobakia.
kuanzia yule aliyeandaliwa kwa matangazo Tangazo la kwanza tunawakaribisha wote kumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Tangazo la pili wageni hakuna wageni waliopika na cheti. Kama kuna wageni ambao ni mara yao ya kwanza kushiriki nasi wasimame ili tuwakaribishe. Naona hamna wageni. Tangazo la tatu matoleo la matoleo ya tarehe 5 mwezi wa 7 2020 na matoleo ya katikati ya wiki tarehe 29 mwezi wa 6 mpaka tarehe 4 mwezi wa 7 2020 ni T shillings milioni 18365500 na USD 920. Tunamshukuru Mungu aliyetupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari mali alizotupa kwa kazi yake. Tangazo la nne leo tarehe 12 mwezi wa saba ni siku ya vijana. Hivyo ibada zote zitaongozwa na vijana wakishirikiana na wazee wa kanisa. Zamu. Zamu za wazee leo ni wazee wote waliopo watashirikiana na vijana. Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu Mungu ayabariki. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kama tunavyoona ibada yetu inaongozwa na vijana wetu wakisaidiana na parish worker wetu wa kanisa kuu Mungu awabariki sana. Tunaye ndugu yetu uh, Mbuligwe kijana yeye ndio atakayetupa ujumbe wa neno la Mungu lakini anayetuongozea ibada ni dada yetu anaitwa Jacqueline. Mungu aendelee kuwabariki. Nimesimama tu hapa kwa ajili ya kumkaribisha nimemuona mchungaji uh, ambaye ameungana pamoja nasi na naomba afike hapa atusalimie kidogo na kurudi kuweza kukaa tafadhali mchungaji naomba uje usalimie kanisa na kurudi kwenda kukaa karibu sana mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uh, namshukuru Mungu sana kwamba siku ya leo amenuwezesha nikafika katika uh, ushirika huu na kanisa hili. Ni mara yangu ya pili kuwa mahali hapa. Kwa jina naitwa mchungaji John Lot Njao. Kwa wale ambao ni wa ushirika wa Mkoa Rungo walishaniona Mkoa Rungo kwa wale ambao ni wale mgosinde walishaniona wale mgosinde kwa wale ambao ni masamakati hali kadhalika alishaka masamakati ni kutoka ushirika ule wale mirakati na sasa mimi ni mstaafu na nimefika kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuondokewa na kaka yetu Rabiam Kimaro ambaye Mungu alimchukua na yuko mahali pema Leo nikaona ni siku ya kumshukuru Mungu. Tunaambiwa tushukuru au tufurahi kwa kila jambo ambalo laweza kutokea kwetu. Likiwa baya tufurahi, likiwa zuri tufurahi. Nashukuru sana mchungaji kwa kunikaribisha. Karibuni sana ni barakati. Mungu anawapenda. Asanteni sana. Basi kwa kupokea salamu hizo na wageni ya mkini wengine ambao hawakuweza kusimama tupokee salamu hizo na kuwakaribisha kwa mazito matatu nayo ni barikiwe na Bwana karibuni sana na tuendelee na ibada asante wakati huu tukijiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu tutaimba wimbo namba 324 
Wimbo namba 324 kikijiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. hai katika jina la Yesu asante kwa ajili ya uweza wako asante kwa ajili ya neema yako ya Bwana tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako ambao umeambatana nasi mpaka siku ya leo Mungu asante kwa ajili ya neema hii kwa kwa si kwa sababu tu wema sana ni kwa sababu ya neema yako asante Bwana Yesu kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa nasi Mungu umetupa nafasi ya kuja mbele zako kukuabudu wewe Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii katika kuja kusikia neno lako ili tupate kula na kunywa e Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai achilia uwezo wako na nguvu zako zikapate kuenenda pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe basi naomba ukae katika uwepo wa Bwana Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo nimepata siku ya leo kuja mbele zako kukuletea neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Victor Mbuligwe. Nimeoa na mke wangu yupo katikati ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa sababu ya faida ambayo nipo namba tu alipo afunge mkono. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni sikukuu ya vijana na tumepewa neno kwa kichwa kinachosema nguvu ya vijana katika kanisa nguvu ya vijana katika kanisa tumepewa masomo kutoka kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 ile mstari wa 25 mpaka wa 30 Yesu akiongelea kwamba anamshukuru Mungu 
kwa sababu hayo mambo yako mambo ambayo yamefichwa kwa watu wenye hekima na akili lakini mambo hayo yamefunuliwa kwa watoto wadogo Bwana Yesu asifiwe na hivi tumesoma habari za Daudi Daudi akiwa anaelekea vitani akiwa anaelekea vitani baada ya kuona ya kwamba kuna vita kati ya Israel na Wafilisti na Biblia iko wazi kabisa ile vita ilikuwa inapigwa kwa siku ya 40 lakini ile vita ambayo ilikuwa ni ya maneno kabla ya vitendo aliyekuwa anatoka upande mmoja wa Wafilisti alikuwa anaitwa Goliath Biblia inasema alipokuwa akitokea mioyo ya wa Israel ilikuwa inayeyuka akatokea kijana mmoja anaitwa Daudi Akasema huyu mtu hawezi kuyatukana majeshi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, leo ni siku ya vijana, lakini naomba tu niweke kwamba Biblia inaongelea hakuta kuwepo na mtoto na mtu mwenye siku chache. Na mtoto atafariki akiwa na miaka mia. Kwa hiyo ninapozungumza hapa usijui kasema ngoja tusikie vijana wanaambiwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Au kijana usijui kasikia, ukasema ngoja kwanza tusikie wazazi wanaambiwa nini. Hii ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kila mmoja kwa sababu kila mmoja mbele za Bwana ni mtoto. Kila mmoja mbele za Bwana ni mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Nami ningetamani nipate kuongea mambo machache siku ya leo. Mambo ya kuzingatia ili kijana awe na nguvu katika kanisa mambo ya kuzingatia ili kijana awe na nguvu katika kanisa. Kwa sababu tunatamani tuone kijana ambaye ana nguvu ndani ya kanisa. Tunatamani tuone vijana, kundi la vijana ambao lina nguvu katika kanisa. Lakini uwe na uhakika nguvu hiyo haianzi na kundi, inaanza na mtu mmoja mmoja. Sasa ni kitu gani ambacho ni cha muhimu? Ni mambo gani ya muhimu ambayo ni muhimu sana kijana au vijana wayapate au wayaishi ili kufikia saa ambayo watakuwa na nguvu katika kanisa Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu sina waka kama nitayamaliza yote, naomba niyasome mambo kama matano, alafu ndio nitaenda kwenye moja moja. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza ni kuimarisha uhusiano na Mungu kama kijana. Kuimarisha uhusiano na Mungu. Jambo la pili ni kuhakikisha imani yako ni thabiti kwa Mungu katika Yesu Kristo. Kuhakikisha imani yako ni thabiti kwa Mungu katika Yesu Kristo. Jambo la tatu ni kuomba Mungu akusaidie kutimiza makusudi yake katika kila nafasi unayoipata au kupewa. Kuomba Mungu akusaidie kutimiza makusudi yake katika kila nafasi unayopewa au kupata. Lakini pia jambo la nne kuwa na bidii katika kazi unazopewa kufanya. Na jambo la mwisho ambalo nitazungumzia kwa leo ni uwe tayari kuwa tayari kufundishwa au kukosolewa au kurekebishwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema jambo la kwanza ni kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Kati ya jambo ambalo ni muhimu sana kwa kijana yote ambalo linatengeneza msingi wa maisha ya mtu yeyote yule. Awe kijana au awe ni mzee, lakini kwa sababu tunazungumza na vijana hebu tufanye kwanza wazee wasikie uhusiano na Mungu Kile kitabu cha matendo ya mitume sura ya 17 mstari wa 30 mpaka wa 31 Biblia inasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama haoni lakini sasa anaagiza kila mtu apate kutubu Biblia kwenye kitabu kile cha Mathayo tulichosoma inaonyesha Yesu Kristo akishangilia akifurahia lakini kitu gani kilichokuwa kinamfanya afurahie kwa sababu tayari alikuwa na watu wanaoitwa wanafunzi Walikuwa tayari wamekwisha kutengeneza mahusiano na yeye. Walikuwa ni watu ambao wanaishi pamoja na yeye siku zote. Kile kilimfanya ashangilie. Na ukifuatilia wakati anashangilia ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya kumi. Kuanzia ile mstari wa moja, Biblia inaongelea habari ile ile kuanzia mstari wa saba. Inaongelea habari ile ile. Ilikuwa ni wakati gani? Ni wakati ambapo Yesu aliwatuma wanafunzi wake kwenda kutumika. Wakati wanarudi, Biblia inasema wakasema hata pepo wanatutii hata pepo wanatutii 
Yesu akasema akashangilia. Akashangilia, akasema mambo haya, mambo haya umewaficha watu wenye hekima na akili. Sio kwamba hekima na akili ni vitu vibaya, lakini hekima na akili za kimenadamu zilikuwa haziwezi kufunua yale mambo ambayo walikuwa wao wamefunuliwa kwa sababu wakati Yesu anauliza kwamba hivi watu wananiita mimi ni nani huko nje Yeye anasema akasema wengine wanakuita Yeremia wengine wanakuita Yohana wengine wanakuita Elia Akasema ninyi mnaniita ni nani Petro akasema akasema wewe ndiwe Yesu wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Akasema si akili za kibinadamu zilizo kufunulia hayo ni ufunuo ambao alikuwa anapewa na Mungu. Lakini faida aliyokuwa nayo nyuma yake ni kwa sababu uhusiano wake na Yesu ulikuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushawahi kujiuliza kwa nini kati kati ya wanafunzi wote Yesu aliuliza ninyi ninyi mnasema mimi ni nani? Akatokea mmoja tu anaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa na kitu cha tofauti. Alikuwa na kitu cha tofauti cha kiuhusiano kati ya yeye na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu kile cha Yohana wa kwanza, ule sura ya tano, mstari wa na moja, anasema hivi, nasi twajua ya kuwa mwana wa Adamu amekwisha kuja. Amekuja kufanya nini? Alivyokuja ametupa akili ili tumjue yeye. Kazi ya akili Yesu anazotupatia ni ili sisi tupate kumjua yeye, ili sisi tupate kutengeneza mahusiano na yeye. Unatengenezaje mahusiano na yeye? Lazima umpe Yesu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uishi kwa haki kwa sababu ufalme wa Mungu unadhirika kwa sababu ya haki. Biblia inasema ufalme wa Mungu si katika kula na kunywa, bali ni haki na furaha na utaua. Bwana Yesu asifiwe. Laini pia maisha ya ibada. Maisha ya ibada. Unaishije? Ibada sio kuja kanisani. Ibada sio tu kuomba. Lakini ibada ni maisha. Kiasi kwamba mtu ambaye atakuwa anatembea watu waseme hata anavyotembea ni kama vile Yesu. Ndio maana Petro alimwambia hata anavyoongea. Hata anavyotembea kwa sababu gani? Kulikuwa na maisha. Kulikuwa na maisha ambayo anaishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uhusiano wako na Mungu uwe sawa sawa. Ndio maana Daudi anasema nilikuwa kijana sasa ni mzee sijawahi kuona mwenye haki. Sijawahi kuona mwenye haki. Sijawahi kuona mwenye haki. Hii ni haki ya tofauti, ni haki ya Mungu. Kwa sababu kwenye kitabu cha Wakorinto, ile sura ya tano mstari wa ishina moja, wa Korinto wa kwanza Biblia inasemaje? Inasema hivi. Yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tuwe haki. Kwa hiyo lazima Mungu aingie hapo kati atufanye sisi tuwe haki. Haki inapatikanaje kwa kutengeneza mahusiano yetu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nimesema hakikisha imani yako ni thabiti kwa Mungu katika Yesu Kristo. Hakikisha imani yako ili nguvu nguvu zako zipate kufahamika. Ili uwe ni kijana mwenye nguvu, ili uwe ni mzazi mwenye nguvu, ili uwe ni mtoto mwenye nguvu. Imani, imani lazima iwe thabiti. Kile kitabu cha Ibrania sura ya kwanza sura ya moja mstari wa kwanza anasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana lazima kuna mambo unayatarajia lazima yako mambo ambayo unayatarajia lakini je yeah, una hakika na hayo unayotarajia bwana yesu asifiwe kwa sababu kile kitabu cha warumi kinasemaje warumi 10:17 anasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la kristo na kwa sababu hiyo lazima Mungu akupe sikio la kusikia. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu kwamba ninahitaji kuwa na nguvu, omba Mungu akupe sikio la kusikia. Kwa sababu unaweza ukawa na sikio, lakini alisikii. Kwa sababu Yesu anasema wana masikio, hawasikii. Wana macho, hawaoni. Sio kwamba macho yalikuwa vipofu, lakini hayawezi kuona. Yalikuwa hayaoni vitu vya varohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwambie Mungu, Mungu ninaomba sikio la kusikia. Ili kama kuna kitu chochote kuna ujumbe wote ambao Mungu anakusudia kuuleta kwenye maisha yako. Kuna mtu yeyote ambaye Mungu anakusudia ukutane naye, akusemeshe kabla, upate kujua kila ambacho Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo wekeza katika kusoma neno kwa sababu imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kama hauna neno ndani yako, hauwezi kusikia kila ambacho Mungu amekusudia. 
kazi ya neno ni kutengeneza sawa sawa na Mungu anavyotaka. Mungu anataka kitu gani kwenye maisha yako? Anaachilia kwenye neno. Anaachilia kwenye neno lake. Lakini pia anakupa uwezo wa kusikia kitu ambacho Mungu anazungumza. Kitu chochote ambacho Mungu anakizungumza anapitisha kwenye neno. Hii shaka iondoke ndani yako. Kwa sababu unaweza kasema lakini ukapata mashaka ndani yako. Na kwa sababu anataka kukuthibitishia anaachilia neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kukuhakikishia juu ya nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Tunaishi kwenye maisha ambayo kuna kila aina ya mchanganyiko. Kuna kila aina ya changamoto. Kati kati ya ofisi yako, mapenzi ya Mungu ni yapi? Kati kati ya ibada, mapenzi ya Mungu ni yapi? Kati kati ya shule yako, mapenzi ya Mungu ni yapi? Kati kati ya familia, kati kati ya biashara ulionapo, mapenzi ya Mungu ni yapi? Yanafunuliwa wapi? Yanafunuliwa kwenye neno la Mungu. Yakisha kufunuliwa kwenye neno la Mungu, yanakupa nguvu ya kuyasimamia. Na ukisha yasimamia, ghafla zile nguvu zina tawala lile eneo lote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo jingine, kukupa hekima. Hekima ya namna ya kuishi katika ulimwengu na mahali popote. Kama vijana, tuna changamoto nyingi sana. Na kwa bahati mbaya sana tunakuwa tunajua kila kitu. Tunakuwa tunajua kila kitu. Lakini si kweli kwamba kila kitu tunakijua. Hata nafasi ya kwenda kusikiliza hatutaki. Lakini hekima ni pamoja na kukaa na kusikiliza. Wako watu ambao wametutangulia. Wako watu ambao wanajua kuliko sisi. Hekima ya kusikiliza iko wapi? Kazi ya neno la Mungu ni kukutengenezea hekima. Namna ambayo ukiishi na watu, ukikutana na watu utaongea namna gani? Utasikilizaje Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia neno linakupa nafasi ya kumjua Mungu sawa sawa. Kile kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa tatu, anasema na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma Yesu anaambia wanafunzi wake mambo haya wamefichwa wenye hekima wamefunuliwa watoto wachanga Daudi anasema haya mavazi niliyovishwa hayanifai kwenda vitani sio kwamba hatambui vita alionayo lakini tofauti yake ni kwamba yeye ana Mungu anajua ya kwamba ninaye Mungu nina Mungu ambaye amenipigania kati kati ya simba na dubu na kwa sababu hiyo sihitaji kubeba mizigo mizito ambayo itanizuia kutimiza kile ambacho nina uwezo wa kukitimiza na kwa sababu hiyo akaambia Sauli sikiliza haya mavazi kwa kweli ninapiga hatua lakini siendi Ninapiga hatua lakini siendi. Yako mambo yanaweza akakufuata, yakakutokea. Ukakutana nayo, kila ukijaribu kusogea mbele hauendi. Ukijaribu kusogea kwenye maisha hauendi. Kwa sababu gani? Mungu yuko wapi? Unajua Mungu uliye naye. Lakini aliporudi, akasema mimi nitaenda na Bwana. Anamwambia yule Goliati, "Sikiliza, wewe unanijia mimi na na, na na kila aina ya silaha. Umejifunga, umejifunga. Ni kama vile unakuja kupambana na jeshi kubwa." Na mimi najua ya kwamba ninaye Bwana. Wewe ukija na silaha mimi ninakuja na jina moja tu linaloitwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alimjua Mungu aliye naye. Na ndio maana hakuogopa kwenda kwenye ile vita. Na ndio maana hakutafuta silaha za kibinadamu zilizo kubwa kwenda kwenye ile vita. Kwa sababu Israeli nzima ilikuwa inatetemeka. Israeli nzima ilikuwa inayeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Laini. Goliath hakujua ya kwamba yuko Mungu kati kati ya Daudi jiwe likamwangusha Bwana Yesu asifiwe Jambo la tatu ni kumwambia omba Mungu akusaidie kutimiza makusudi yake katika nafasi uliopewa Omba Mungu Kila nafasi ambayo unapewa katika dunia hii uwe na uhakika Mungu anakusudi nani Kwa sababu kile kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16 anasema si ninyi mlionichagua mimi bali ni mimi nimewachagua ninyi nami nikawaweka nami nikawawekwa 
nikaweka wapi kuwekwa manake ni kupewa nafasi umepewa nafasi ofisini umepewa nafasi kwenye familia umepewa nafasi kanisani umepewa nafasi shuleni umepewa nafasi nafasi iliyopewa imebeba kusudi imebeba ujumbe wa Bwana na kwa sababu hiyo Mungu anatamani ukikaa pale uwe tofauti na watu wengine ukikaa ofisini ukikaa kwenye biashara biashara yako iwe tofauti na watu wengine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo omba omba Mungu Mwambie Mungu ninatamani mapenzi yako, ninatamani kusudi lako ambalo uliliweka ndani yangu lipate kutimia. Na uwe na uhakika, Mungu hawezi kunyamaza. Mungu hawezi kunyamaza kwa sababu yeye anatafuta watu kama hao kila mahali. Anatafuta watu ambao watasema Mungu kwanza. Wakisha patikana watu kama hao, anafunga nao agano, anafunga nao agano kwenye ofisi, anafunga nao agano kwenye biashara. Kiasi kwamba unakuta ghafla kila kitu kinapotaka kutokea anazungumza nao kwanza anawaambia kuna hiki anawaambia kuna jambo hili kwa sababu gani tayari ndani yao kuna Mungu tayari ndani yao wanatimiza makusudi ya Mungu aliye hai Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe na jambo la nne kuwa na bidii katika kazi unazopewa hawa wanafunzi walikuwa wamepewa nafasi ya kwenda kuhubiri kule walipokuwa naenda Yesu hakuwepo. Aliwatuma tu. Bibi anasema aliwatuma wao wawili. Alichukua wanafunzi sabini akaambia ninyi niendeni huko. Ninyi niendeni huko. Hakuwepo. Lakini wewe na uhakika Yesu alikuwa anasubiri hesabu. Wakirudi wataleta hesabu gani? Nasema hivi. Ofisini unapoingia. Unawajibika unakasa sawa unafanya kazi zako kwa bidii kwa sababu ukiandika okay, CV wanasema nipo tayari kufanya kazi bila hata kusimamiwa lakini sio wote wanafanya kazi bila kusimamiwa wako watu ambao usipo msimamia hafanyi hafanyi na kwa sababu ni wapendwa wako kanisani ni vijana wanajua kabisa jioni tuna kipindi cha kwaya wanajua kabisa jioni tuna kipindi cha maombi hawajibiki vizuri kanisani kazi ni kwao ikifika muda wa kwenda kwenye mazoezi kanisani wanaenda wakija kufanyiwa evaluation sijui kwa Kiswahili inaitwaje wakija kufanyiwa evaluation wanakuwa wameanda perform wakienda perform wanamlamu shetani lakini kwa kweli kwa kweli kabisa 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 si shetani ni wao hawakuwa na bidii Bibi anasema kwamba amelaniwa yeye afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa ulegevu. Yeye asiyekuwa na bidii katika kazi. Mungu anamlani. Kwa sababu gani? Bibi anasema kwa lolote mfanyalo. Fanyeni kama kwa Bwana. Nafasi uliyopewa sio ya kwako. Ni nafasi ambayo Mungu anatamani ufanye kama unafanya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko wazi kabisa asiyetaka kufanya kazi na asile. Uwe na uhakika kama kufanya kako kazi si kwa bidii hata mlo wako utakuwa unashumbua. Nasema hivi hata cheo chako hakitapanda. Nasema hivi hata mshahara wako utakuwa unashumbua. Inawezekana kuna siku atakukata mshahara. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu haujaonyesha matokeo ya kazi. Ndio maana unapoanza mwaka unapewa prezo, unapofika mwisho wa mwaka unapewa unapewa agreement mwanzoni mwishoni wanakuangalia je kile ambacho ulikubaliana na ofisi umekitimiza kile ambacho ulipanga kufanya kwenye biashara yako umekifanya bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe asante yesu nafika jambo la mwisho uwe tayari kufundishwa uwe tayari kufundishwa kile kitabu cha kumbukumbu sura ya nne, mstari wa tisa. Bibi anasema hivi lakini yadhari nafsi yako ukailinde roho yako kwa bidii usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako bali bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako kuna watu wapo na kazi ya kufundisha kuna watu wapo na kazi ya kufundishwa. Kama mtu akufundisha hajakaa kwenye nafasi yake, uwe na uhakika shida itatokea. 
kama wakufundishwa hajakubali kufundishwa uwe na uhakika shida itatokea katikati yao bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa sababu kile kitabu cha waamuzi ule mstari wa pili ile sura ya pili na mstari wa kumi. biblia inasema hivi kile kizazi anasema kizazi kikaenda katika njia ya baba zao maana yake kile kizazi kikufa kilipokufa katokea kitu gani kikainuka kizazi ambacho hakikumjua bwana hakikumjua bwana hiki kizazi kimetokea wapi kuna mambo mawili aidha wakufundisha hakufundisha bwana Yesu asifiwe nasema hivi aidha mzazi hajamfundisha mtoto juu ya bwana au mtoto alifundishwa akakataa au mtoto hakufundishwa kabisa kwa sababu kama kulikuwa na kizazi kinachomjua bwana hiki kizazi hakikufa siku, siku moja chote hauna siku Mungu alichukua watu wote kwamba kizazi chenye miaka sabini ninaondosha chote siku moja kiliishi alikuwa anachomoka mzazi huyu kesho anachomoka mzazi huyu kesho kutwa anachomoka huyu miaka inaenda na kesho anachomoka huyu swali langu hiki kizazi kisichomjua bwana kimeachaje kumjua bwana kama katikati ya jamii kulikuwa na watu wanamjua bwana maana yake hawakufundishwa au hawakufundishika Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hivyo hivyo katika maisha leo. Kuna watu wapo tayari ofisini kwao. Kuto kukubali kufundishwa. Wapo tayari wapo makanisani. Hawapo tayari kukaa na kufundishwa. Na kwa sababu hiyo inafika saa unakuta watu waliopo mahali hapo hawajui habari ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tunaongelea nguvu ya kijana katika kanisa huyu kijana asipotengenezwa au asipotaka kutengenezwa uwe na uhakika saa inakuja ambayo ghafla kizazi kinachomjua bwana kinatoweka kinainuka kizazi kisichomjua bwana na ni hatari sana kwa sababu ghafla adhabu inaingia kwenye jamii bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe ni maombi yangu kwa bwana kwamba tutengeneze kizazi chenye nguvu katika kanisa lakini tusiishie kanisani kwa sababu kesho na kesho kutwa hiki kizazi ndio kinaenda kuchukua nchi. Hiki kizazi ndio wanaenda kuwa wanasiasa. Tazama wanasiasa wale wanafanya nini katikati ya jamii wanayoitumikia. Unakuta ni wanasiasa yes, lakini ni wanasiasa ambao unafananisha kabisa na wanasiasa wengine. Kabla ya siasa walikuwa kwa Mungu. Baada ya siasa wamegeuka. Kwa sababu gani? Uhusiano wao na Mungu wameharibu. Imani yao sio thabiti mbele za Mungu kisoma habari za kina Daniel za kina Mesha kishada kina Abednego waliambiwa kwamba watii sanamu waabudu sanamu lakini walikataa walikataa kwa sababu gani kwa sababu ya kulinda imani yao kwa sababu wamekwisha kufundishwa kwamba wamabudu Mungu mmoja tu katika maisha yao Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na kwa sababu hiyo lazima kanisa kanisa litengeneze vijana wenye nguvu kupitia msingi wa Mungu aliye hai. Na lazima vijana wakubali kutengenezwa. Lazima vijana tukubali kutengenezwa kwa sababu tunaendelea kuishi. Tutengenezwe, tutengenezwe ili ifike wakati wazee wasipokuepo kwe na watu wa kuchukua nafasi zao kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako. Mungu li hai katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya neema yako na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya upendo wako e Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tunahitaji vijana watakuwa na nguvu katikati ya kanisa. Lakini hatuwezi kuwa na nguvu katikati ya kanisa pasipo msingi ulio imara kutoka kwako. Utujalie e Bwana kukuishia wewe. Utujalie e Mungu kuweka mahusiano yetu sawa sawa na wewe. Utujalie e Bwana kuwa tayari kufundishwa katika maisha haya. Maana tusipokubali kufundishwa e Bwana, tunajua kabisa itafika saa tutakuwa hatujui namna ya kuishi katika ulimwengu huu. Laini Mungu zaidi ya yote. Uwajalie wale waliojaa na hekima na ufahamu. Wale ambao e Mungu wana mambo ya kuachilia katika kizazi. E Mungu akapata kuachilia katika hekima na ujasiri wote e Bwana. Kwa sababu wasipoachilia hata kama wenye kuachiliwa wana kiu ya kuachiliwa. 
hawatayapata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai na kila mwenye pumzi aseme amen Shukuru Mungu aliyesema nasi kupitia mtumishi wake Victor. Mungu akubariki sana mtumishi. Na Mungu atusaidie sisi sote ili tuweze kuyashika yale yaliyo mema. Wakati huu tukijiandaa kutoa sadaka ile ya ahadi pamoja na sadaka ya vijana, tutakaribisha kwaya ya Matarumbeta baada ya hapo kwaya ya vijana kutoka IFM wataimba. Karibuni washirika.
mwenye neema na rehema umetupa fadhili nyingi kwa hiyo twakusii uyapokee matoleo ya watu wako kwa upendo wako uyatume yalete matunda ya kiroho ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Mungu baba wa rehema umeagiza maombi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Ulimwenguni mwote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uipe neema ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani. Nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Tukilisogeza boksi lililobeba maombi ya watoto wako. Mungu, tunaomba upate kukutana na haja za mioyo yao. Kila mmoja ukapate kumpa kulingana na hitaji lake. Wako ambao wanahitaji kazi Mungu wa mbinguni, tunaomba ukapate kuwapa kazi. Wako ambao hawana amani, hawana furaha katika maisha yako. Wewe Mungu ambaye ndiye tumaini letu na kimbilio letu, ukapate kuwasaidia wote na, ku, na kuwapa imani yako, yako ya kimungu, ikapate kutawala na kutamalaki katika maisha yao. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo baba kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na muombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni utupe leo riziki yetu utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea na utukosea usitutie majaribuni lakini utuokoe kutoka uovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele mnaomtegemea na kumwamini. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. kwetu amen na huu ndio mwisho wetu wa ibada
hii ya kwanza nipende kuwashukuru washirika wote mliopata neema ya kuweza kushiriki ibada ya siku ya leo ninamshukuru mwalimu Abisai kwa kutupigia kinanda vizuri ninashukuru kwa ya Matarumbeta kwa ya vijana kutoka IFM wa Kristo wote wa baba na wamama, vijana wa kike na wa kiume Mungu awabariki amen Utaimba wimbo namba 398 kitu moja kabla Kristo na tuenende kwa amani ya Bwana.